தேவதுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமுண்டாவதாக அப்போ சிலர் முதலாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் Acts chapter 1 verse 13 அப்போஸ்தலர் 1 13 அவர்கள் அங்கே வந்தபோது மேல் வீட்டில் ஏறினார்கள் அதில் பேதுருவோ கத்தடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமுண்டாவதாக Glory be unto the holy name of the Lord ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீஷர்களுக்கு ஒரு கட்டளை கொடுத்து அவர் பரலோகத்துக்கு ஏறி போகிறார் The Lord Jesus Christ came a command to his disciples and he went up uh, high above அவர் பரலோகத்துக்கு ஏறி போகும் பொழுது நீங்கள் எருசிலேமிலே காத்திருங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு போகிறார் அப்பொழுது அவர்கள் எல்லாரும் ஒரு மேல் வீட்டில் ஏறினார்கள் குறித்து உங்களோடு பேச ஏவப்படுகிறேன் ஒரு ஆவிக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஏற வேண்டிய ஒரு மேல் வீடு இருக்கிறார் இந்த மேல் வீட்டில் ஏறும் பொழுதுதான் அவர்களுக்கு பரிசு தாவி கிடைத்தது பரிசு தாவியை பெற்றுக்கொள்ள முடியாக இன்றைக்கு நமக்கு சரியான ஒரு மேல் வீட்டின் ஏறுகிற ஒரு அனுபவம் தேவை அந்த இடத்தில் தான் பரிசு தாவியானவர் இறங்கினார் இட் இஸ் தேர் த ஹோலி ஸ்பிரிட் டிசெண்டட் அப்ஆன் தேம் அப்போ சொல்ல இரண்டாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது பரிசு தாவி அந்த பலத்தை காற்று அந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பிற்று ஆக்ஸ் சாப்டர் 2 when we read we find that the the strong mighty wind of the holy spirit filled the house இன்னைக்கு நம்ம மேல் வீட்ல ஏறினா தான் நமக்கு பரிசு தாவி கிடைக்கும் only when we ascend to the upper room today we shall receive the holy spirit சரியான ஒரு அபிஷேகம் நமக்கு வேணும் we need a proper anointing இந்த அபிஷேகம் போதாது this anointing is not sufficient என்றால் இது கடைசி காலம் because these are the last days கடைசி காலத்துல இருக்கிற போராட்டங்களை ஜெயிக்க ஒரு நிறைவான அபிஷேகம் நமக்குள்ள இருக்க வேண்டும் to overcome the conflicts in the last days we need the fullness of the anointing இல்ல விட்டால் நாம அதை மேற்கொள்ள முடியாது if not we cannot overcome them என்ற கொஞ்ச நாள் இருக்கிறதுனால அவன் தீவிரமாய் சாத்தான் போராடுகிறான் Satan knowing that it is a short while ahead he is uh, very strongly striving against us yaravudu parishuthavi perama irundha innikku neenga petru kollanum if anyone has not received the holy spirit today you should receive it kekkanum you should ask poradanum strive alano weep kaathirukano tarry obavasikano fast suthigirikano sanctify yourself opravaganu reconcile mannipu kekkanu ask forgiveness vittu kodukano you have to forgo tyagam pannano i make a sacrifice kathode samudhala kaathu kadakano tarry in the presence of god ipdi pala karyangala nam adukkaga seyalpaduthanum for which we should operate on all these paths elavattal namak adu kedaikkadhu if not we will not receive it jerusalem vittu ningal porappadadirungal endru yesu sonna jesus said do not go out of jerusalem இன்னைக்கு உங்களுடைய மேல் வீடு நீங்கள் எப்படி வைச்சிருக்கிறீங்க ஒரு மேல் வீடு தேவை ஒரு சிலர் மேல் வீட கட்டுறாங்க தங்களுடைய ஜீவியத்துக்கு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை கட்டுறாங்க அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தை நான் பார்க்கும் பொழுது மண்டபமும் அதன் அறைகளும் அதன் பொக்கிச சாலைகளும் அதன் மேல் வீடுகளும் அதன் உள்ளறைகளும் கிருபாசன ஸ்தானமும் இருக்க வேண்டிய மாதிரியும் மேல் வீடுகளிலே அவன் கட்டினான் அது அந்த மாதிரியே காண்பித்தான் நமக்குள்ள ஒரு மேல் விட நம்ம கட்டி எழுப்பணும் கைகளினாலேயே அந்த வீட்டை தன் வீட்டை இடித்து போடுகிறார் என்று நீதிமொழிகள் பதினான்கு ஒன்றில் நினைக்கிறார் புத்தியுள்ள மேல் வீடுகளை கட்டினார் 
David built the upper chambers for his son. Nam mail would have cut on. We too should build the upper chamber. Over the mail would have got Orivela Sari Lenchona, Kati in the Vide, Orivela Katupo Irchina, Ninga the Sariburton. Perhaps your upper chamber which you have built is defiled or if it's corrupted, you have to correct it or set it right. Salomon. Solomon, David and are those people who built the upper chambers. Jeremiah, Irvati, Irande, Padan Angela Bakam Burde, Anya Itanala Melvida Katnangan Solir. Jeremiah chapter twenty two, verse fifteen, we find that they built the upper chamber through injustice. Padinanda was Ani the Nali, than we to him, Anya Itanali, than male Aregalium Kati, than Nayalan say him very like a coolie good amel, Avani Summa, very Kulagarunakayo. The upper chambers are built by unrighteousness. This speaks of building up their life through unrighteousness, through sin, after receiving the anointing. To build the upper chambers by unrighteousness. After coming to the spiritual life, you should not build up your life through unrighteousness. David built the upper chambers in the right manner. Here we see one group are building up their upper chambers. What does it mean? What does it mean? It speaks of living a perverse life even after receiving the anointing in their spiritual life. This is how I will be. My way is a special way. No one can intervene in my path. This is how I will go. This is how I will walk. However, you might be, but only if you are according to the word of God, your life will be built. God has given liberty for man. But uh, your judgment is according to how you use the liberty. One, perhaps your house, the upper chamber which you have built, might have become uh, uh, be, uh, be under maintenance. Because they had the upper chamber, they ascended there. Without the upper chamber, they cannot climb in. First of all, build your upper chamber. Give a chance for the Holy Spirit to descend on you. Secondly, check your life as to how you built the upper chamber after receiving the anointing. Perhaps it is not right. You can clear it up. Nehemiah chapter 3 verse 31. What is it said there? Avanaka Pinaga, Tatani Kumar and Malgia, Mipka, Tin and Vasal Kedire, Nidani Mirum, Malagi Karam, Kudirkras, Talamum, Kodi in male weed Mataka, Mirkra, the Padu Partha Katina, male weed Irkra, the Mataka, and Ingla Padu Baka. You all should repair until up till the going up of the corner. Second Kings chapter 23 verse 12. One had built the altar in the upper chamber. Yerusalem Kedire Irkra Nasamalin Valad Burtali, Israeli Raja Vagi Salamon, Sidon Irin Arupagi, Astro Tikum, Mova Bir in Arupagi, Kamo Sukum, Amun Butrin Arupagi, Milko Mukum Katir in the Maidigilium Raja Titagi. The altars that were on the top of the upper chamber of Ahas. No strange altar should be found in your upper chamber, only the Holy Spirit should be there. Do not build something which is contrary to the will of God and finally uh, make up your life in this manner. Sometime it will, will be given to you. 
அபிஷேகம் பெற்றவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அநியாயம் அபிஷேகம் பெற்றவர்களுக்குள்ள இருக்கிறதான தவறான பாதைகள் எல்லாத்தையும் இடிச்சு அப்புறப்படுத்தி இன்னைக்கு மேல் வீட்டுல நீங்க பழுது பார்க்க வேண்டிய ஒரு நேரம் நீ பலிபடத்துல ஏறி உட்கார்ந்து என்ன பிரயோஜனம் வாட் இஸ் தி யூஸ் ஆஃப் கெட்டிங் ஆன் டு தி ஆல்டர் அநியாயத்துல உண்டு அபிஷேகம் பெற்ற வாழ்க்கையை வச்சிருந்தா என்ன பிரயோஜனம் இஃப் யூ ஆர் அனாயிண்டட் லைஃப் இஸ் கெப்ட் இன் அன்ரைச்சியஸ்னஸ் வாட் இஸ் தி प्रॉफिट இன்னைக்கு அபிஷேகம் பெற்ற अनेகர் தங்களுடைய ஜீவியத்துல தோல்வியில விழுந்து கிடக்கறதாக பைபிள் சொல்லுகிறது தி பைபிள் ஸ்பீக்ஸ் ஆஃப் many who are anointed who are found in a defeated life அப்படிதான் பைபிள் சொல்லுது தட் இஸ் வாட் தி பைபிள் சேஸ் புலம்பல்ல நீங்க பார்க்கும் பொழுது கமிங் டு தி லாமென்டேஷன்ஸ் நாலாம் அதிகாரம் 20 வசனம் என்ன சொல்லுது chapter 4 verse 20 கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனும் எங்கள் நாசியின் சுவாசமா இருந்தவனும் அவனுடைய படுகொடியில் அகப்பட்டான் அவனுடைய நிழலிலே ஜாதிகளுக்குள்ளே பிழைத்திருப்போம் என்று அவனை குறித்து சொல்லி இருந்தோமே அவனை பத்தி ஜனங்களுக்கும் தேவனுக்கும் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு ஆனா இவன் போய் எங்கேயோ படுகொடியில போய் விழுந்துட்டான் ஒன்று இன்னைக்கு உன்னுடைய மேல் வீட்டின் வாழ்க்கையை சரிப்படுத்துங்க ஒன் யூ ரிペア ஆர் செட் ரைட் யுவர் லைஃப் ஆஃப் தி அபிஷேகம் பெற்ற ஜீவியத்தை சரிப்படுத்துங்க யூ செட் ரைட் யுவர் அனாயிண்டட் லைஃப் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற பலிபடத்தை உடைச்சு சரிப்படுத்துங்க பிரேக் தி ஆல்ட் விச் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் யூ ரிペア இட் அநியாயங்களை உங்களை விட்டு அப்புறப்படுத்துங்க காஸ்ட் அவே ஆல் அன்ரைச்சியஸ்னஸ் அவுட் ஆஃப் யூ அடுத்ததாக பலிபடத்துல அது மேல் வீட்ல நீங்க ஏறுங்க நெக்ஸ்ட்லி யூ ஹேவ் டு கிளைம் ஆன் டு தி அப்பர் சேம்பர் எனக்கு இந்த அபிஷேகம் போதாது திஸ் அனாயிண்டிங் இஸ் நாட் சஃபிஷியன் ஃபார் மீ நான் அதிகமா எக்ஸ்பெக்டேஷனோட இருக்கணும் இல்லையோ எனக்கு தெரியல பெர்ஹப்ஸ் மேபி மை எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆர் மோ சும்மா அப்படியே வந்து உட்கார்ந்து ஹalleluya அப்படியே ஆமென் அப்படியே முடிச்சிரணும்னு நினைக்கிறீங்களா எனக்கு ஒண்ணும் தெரியல ஐ டு நாட் நோ இஃப் யூ திங்க் யூ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கம் அண்ட் சிட் ஹியர் அண்ட் சே ஹalleluya ஆமென் அண்ட் ரிட்டர்ன் இல்ல பாதி வர தூங்கி பாதி வர எந்திச்சு பாதி வர பாத்ரூம் போய் இப்படியே கூட்டத்தை முடிச்சிரணும்னு நினைக்கிறீங்களான்னு எனக்கு புரியல ஆ மேபி யூ திங்க் தட் ஹாஃப் ஆஃப் देम will be sleeping half of them will be praising the others will be walking here and there and finish the meeting ஒரு நிறைவே நான் எதிர்பார்க்கறேன் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் a fullness அது சரியா தப்பான்னு தெரியல ஐ டு நாட் நோ இஃப் இட்ஸ் ரைட் ஆர் ராங் انا அவங்க மேல் வீட்டில் ஏறினார்கள் பட் தே அசெண்டட் டு தி அப்பர் சேம்பர் انا ஒரு ரெண்டு பேர் சுத்த ஆரம்பிச்சாங்க One or two started to wonder. How did that? Yes, we both did. What did he say? When Jesus went, what did he say? Jerusalem, Jerusalem, tarry there. He said, "Tarry in Jerusalem." And the two were going. But two of them, where did they go? Tell me. Emmaus was going. They were heading towards uh, uh, Emmaus. Ah, how did that? Wasn't that true? Here it is said to tarry, but they were wandering as they wished. Here it is said to tarry, but they were wandering as they wished. Here it is said to tarry, but they were wandering as they wished. Here it is said to tarry, but they were wandering as they wished. Here it is said to tarry, but they were wandering as they wished. Here it is said to tarry, but they were wandering as they wished. Here it is said to tarry, but they were wandering as they wished. Here it is said to tarry, but they were wandering as they wished. Here it is said to tarry, but they were wandering as they wished. Here it is said to tarry, but they were wandering as they wished. Here it is said to tarry, but they were wandering as they wished. Here it is said to tarry, but they were wandering as they wished. Here it is said to tarry, but they were wandering as they wished. Here it is said to tarry, but they were wandering as they wished. Here it is said to tarry, but they were wandering as they wished. Here it is said to tarry, but they were wandering as they wished. Here it is said to tarry, but they were wandering as they wished. மேல் வீட்டில் ஏறுவது என்பது பரிசுத்தாவியே பெறுவது 1 to ascend to the upper chambers to receive the holy spirit இரண்டாவது செகண்ட் அப்போஸ்தலர் 10 ஆம் அதிகாரம் 9 ஆம் வசனத்தின்படி according to acts chapter 10 verse 9 மேல் வீட்டில் ஏறுவது என்பது ஒரு சரியான ஒரு prayer life to climb to the upper chamber speaks of a proper prayer life பேதுர 6 ஆம் மணி நேரத்திலே ஜெபம் பண்ணும்படி மேல் வீட்டில் ஏறினான் எங்க எதற்காக ஏறினா மேல் வீட்டுக்கு why did he go to the house to pray ஜெபம் பண்ண to pray ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சும்மா போயிட்டு அலெலியா சொல்லிட்டு போல அவன் ஜெபம் பண்ணும்போது பட்டுன்னு எங்க போயிட்டான் ட்ரான்ஸ் ஆயிட்டான் இல்லடா ஞான திருஷ்டி அடைந்தான்னு சொல்லி இருக்கிறார் while he was praying he was not just saying hallelujah amen and return but he went in a trance when he was praying நீங்க அத படிச்சு பாருங்க if you read through வேதம் என்ன சொல்லுகிறது what does the bible say அவன் ஜெபம் பண்ணும்படி மேல் வீட்டில் ஏறி நான் அடுத்த வசனம் அவன் மிகுந்த பசி அடைந்து சாப்பிட மனதா இருந்தான் அதற்கு அவர்கள் ஆயத்த மண்டையில் அவன் ஞான திருஷ்டி அடைந்து வானம் திறந்திருக்கிறதாகவும் சும்மா சாதாரண ஒரு ஜபம் அல்ல மேல் வீட்டின் ஜபங்கிறது ஒன்று பரிசுத்தாவில் நிரம்புதல் பெற்றுக்கொள்ளுதல் இரண்டாவது சரியான ஒரு ஜபம் ஜபம் முடியறதுக்குள்ள கொஞ்ச நேரம் தாங்க அது நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் அந்த சப்ஜெக்ட் it uh, uh, one is to receive the uh, holy spirit and the second thing is proper prayer if you read through the subject it is very interesting adavadhu pasi edukku yaarukku he is feeling hungry now pedrukku pasi edukku peter is now hungry appo enakku edavadhu kadacha nalla irukume appdin solrar he just felt if he would receive something it would be avanga enna pandranga takkan ready pandranga immediately uh, things
மேலே போய் மேல் வீட்டில் போய் உட்காந்து ஜபிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் வெரி நெக்ஸ்ட் மோமெண்ட் ஹீ வென்ட் டு த ஹவுஸ் ஸ்டாப் டு ப்ரே அடுத்த செகண்ட் அடுத்து எங்க போய் ஜெண்டி ஹா ஞானதிசையில போய்ட்டான் தி வெரி நெக்ஸ்ட் மோமெண்ட் ஹீ வாஸ் இன் அ ட்ரான்ஸ் எவ்வளவு நீங்க யோசி பாருங்க உடனே ஞானதிசையில போன உடனே வானம் திறக்குது துப்பட்டி இறங்குது கத்தரவண்ட பேசுறாரு அவன் குழம்புறான் திருப்பிக்கு பேசுறாரு திரும்ப பேசுறாரு திரும்ப சொல்றாரு இப்ப ஒரு டீம் வரும் நீ போயிடு கூடயே போயிடு கொஞ்ச நேரத்துல பாருங்க சாப்பாடு எல்லாம் மறந்து போச்சு தேவ சித்தத்துக்கு போயிட்டான் எப்படி ஒரு பிரேயர் லைஃப் உடனே பதில் The heavens were open and the great sheet descended and he spoke to him and he was confused and the Lord spoke to him, cleared all his doubts. Finally, a group came and he was sent there. Uh, the immediate answer for his prayer. Uh, many of our prayers are one-way communication. That's it. We keep on praying, we will not hear anything else. We keep on praying, we will not hear anything else. We keep on praying, we will not hear anything else. We keep on praying, we will not hear anything else. We keep on praying, we will not hear anything else. And or one now you say, "Ra." Does the Lord at least give you an answer saying yes while you speak? Onak badal kadi kida illiya? Do you receive an answer from the Lord? Mail vittin anubhav angaradu parisudha avila naramaradu matra malle sariyano or jabu manni vodane diyaga nyana dushti adekara or world kai. The experience of the upper chamber is not receiving the Holy Spirit and receiving a fullness of it, but to make a proper prayer and to receive an answer before you finish your prayer. Daniel Aram adhikaratla baakum bode. Coming to Daniel chapter six. Patta vasalam. Verse ten. எருசிலேமுக்கு நேராக அவன் மேலறைகளிலே ஜன்னல்களை திறந்து வைத்து ஜபித்தான் தானியல ஒன்றால் அந்த பத்திரத்துக்கு கையெழுத்து வைக்கப்படுது என்று அறிந்த போதிலும் தன் வீட்டுக்குள்ளே போய் தன் மேல் அறையிலே எருசிலேமுக்கு நேராக பல கணிகள் திறந்திருக்க அங்கே தான் முன் செய்து வந்தபடியே தினம் மூன்று வேளையும் தன் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்காட்படியிட்டு வாழ்க்கையில ஒரு மேலறை இருந்தது ஓ லைஃப்ல ஒரு மேல் வீடு தேவை யூ नीड एन अपर चेंबर इन योर लाइफ என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சரி அவன் அங்க போய் உட்கார்ந்துக்கோ வாட் எவர் பி தி ப்ராப்ளம் ही विल इमीडिएटली रन टू हिज अपर चेंबर தேசமே கொந்தளிக்குது தி ஹோல் லேண்ட் வாஸ் இன் எ டர்மாயில் அது அவனுக்கு தெரியும் ही नो न्यू इट எல்லாரும் இவனை தான் குற்றம் சாட்டிறதுக்கு தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க एवरीवन वर सीकिंग फॉर हिम टू अक्यूज हिम அது ஒன்னு தெரியும் दैट आल्सो ही वाज नोन பை அவன் எங்க தான் போனா பட் வேர் டிட் ஹி கோ அவன் வீட்ல என்ன இருந்துச்சு வாட் வாஸ் देयर இன் ஹிஸ் ஹவுஸ் அவன் வீட்ல என்ன இருந்துச்சு வாட் வாஸ் இன் ஹிஸ் ஹவுஸ் அவரே இருந்தது देयर वाज एन अपर चेंबर इन हिस हाउस ஒரு பெண்டே கோஸ்ட் விசுவாசி இதையும் தனிப்பட்ட விதத்துல உங்க வீட்ல மாடி வீடு இருக்கணும் நான் சொல்ல வரல உன் வாவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஒரு மேல் வீடு தேவை ஐ டு நாட் வாண்ட் டு சே தட் யூ ஷட் ஹேவ் an upper story in your house but in your spiritual life every pentecostal believer should have an upper chamber நீ குடிசையில இரு வாடக வீட்ல இரு ஆனா உன் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில உனக்கு ஒரு மேல் அறை தேவை அது தானியலுக்கு இருந்தது you might live in a hut you might be in a rented house but in your personal life you need an upper chamber which Daniel also possessed. அப்படி உனக்கு ஒரு மேலறை இருந்தா எந்த சோதனையில நீ ஜெயிப்பாய்? If you have an upper chamber in any kind of trial you will overcome. அவன் பாடுக்கு நேரா போனா கண்களை ஏற எடுத்தா பலகனிகளுக்கு நேராக திருப்பி வச்சா எருசலேமுக்கு நேரா கையை ஓயத்தனா முளங்கால போட்டா ஒரே ஜபம் முடிந்தது. சிங்க கவிலே போட்டாலும் சரி எங்க போட்டாலும் சரி அவன் வெளிய வருவான். அவன் பாடுக்கு வெளிய வருவான். He went straight to his upper chamber he opened his windows which were towards Jerusalem lifted up his hands towards Jerusalem and prayed and when it was finished even if he was cast into the lions den he would come back alive avana singathula potala jeri agnila potala jeri avana karadikulla vittala jeri manushanukulla vittala jeri enga vittala avan baattu varuvan avan thalaiku mela vellam pona kuda avan baattu poikite irpan whether he was cast into the lions den nee aarigalai kadandalum avaigal unmel poraduvadille nee agnila pona andha ponaal adu unmel enisiyade pattaadu singathin vaaya adaippai rajyangalai nee jeipai even if he was cast into the lions den or even if he was cast into the fire wherever he went even if the floods would overflow him he would overcome he, the floods shall not overflow thee and you shall overcome the kingdoms onga thanipatta vaalkaiyila oru melaraiya vaiyunga you should have an upper chamber in your personal enna life enna prachana vandha alla and the melarai inde janala therandittu jerusalemukku neraga parlavathukku neraga kangalai eradu what will be your a problem uh, lift up your eyes towards the windows which are towards jerusalem and cry unto the lord ரெண்டு ராஜாக்கள் நாலாம் அதிகாரத்துல பாக்கும்போது செகண்ட் கிங்ஸ் சாப்டர் 4 21வது வசனத்துல verse 21 அங்க ஒரு குழந்தை செத்து போயிருச்சு a child here was dead now அப்பொழுது அவள் ஏறி போய் அவன் தே அவனை தேவனுடைய மனுஷன் கட்டில் மேல் வைத்து அவன் வைக்கப்பட்ட அறையின் கதவை பூட்டி கொண்டு போய் இங்க ஒரு அவ வீட்ல ஒரு மேல் வீடு கட்டி வச்சிருந்தா now in this woman's house there was an upper chamber even or sunemiyal she was a shunamite our pair vandu sunemiyal her name was a shunamite avan the sunemiyal enna panna what is the shunamite do now our pair vandu vera but our oor vandu sunem and apdinal avala koopradhu eppadi than koopitaanga sunemiyal than koopitaanga she belonged to the city of shunam uh, therefore she was called a shunamite avadha na correct thana 
அதனால அவளுக்கு பேரே சுனேமியால்னே பேர் வந்துருச்சு she had the name shunamite இப்ப என்ன நடந்துது now what to happen here அவ ஏர்க்கனவே ஒரு மேல் வீட கட்டி வச்சிருந்தா she already had a little chamber uh, built இப்ப அவ புள்ள செத்து போயிச்சு now her child was dead இவன் நேரா ஏறி போய் எங்க போனா she ascended and went அந்த மேல் வீட்ல கொண்டு போய் அந்த புள்ளைய படுக்க வச்சிட்டா she laid the uh, child which was dead in the upper chamber ஓ வாழ்க்கையில என்ன தோல்வி வந்தாலும் சரி இன்னைக்கு நீ மேல் வீட்ல ஏறனேனா உனக்கு ஒரு விடுதலை கிடைக்கும். What will be the defeat which has occurred in your life today if you will climb up to the upper chamber you will have a deliverance today. ஒருவேளை ஏதாவது ஆவிக்குரிய மரணங்கள் நடந்தாலும் பரவாயில்லை. Perhaps if there were any spiritual deaths in your life. انا நீ மேல் வீடு உனக்குள்ள இருந்துச்சுனா நீ மேல் வீட்ல கொண்டு போய் வை. But if you have an upper chamber in you you will climb up to the upper chamber cast to there. உன்ன இடத்துல மேல் வீடு இல்லனா நீ செத்து போனா செத்து போனதுதான். If you do not have an upper chamber in your life if you are dead you are completely dead. மேல் வீடு இருந்தா பை சான்ஸ் இருக்கு உனக்கு. So if you have an upper chamber you have a chance. ஒரு சான்ஸ் இருக்கு யூ ஹேவ் ஒன் சான்ஸ் என்ன உங்க உங்க வீட்ல என்ன இருக்கு உங்க லைஃப்ல என்ன இருக்கு ஒரு மேல் வீடு இருக்கு बिकॉज இன் யுவர் லைஃப் தேர் இஸ் an upper chamber அந்த மேல் வீடு இருந்ததனால தான் அவ எங்க கொண்டு போய் வைக்க முடிஞ்சது அவ ஏர்க்கனவே கட்டி வச்சிருந்தா बिकॉज ஷீ ஹேட் ஆல்ரெடி பில்ட் திஸ் அப்பர் ரூம் அங்க போய் வச்சிட்டா ஷீ லேட் ஹிம் தேர் அந்த பிள்ளை பொளச்சதா இல்லையா டு தி சன் லிவ் பொளச்சதா டு தி சன் லிவ் கட்டாயம் பொளைக்கும் இட் will definitely live ஆ நிச்சயமாய் பொளைக்கும் डेफिनेटली ही will live அந்த பிள்ளை செத்து கிடந்தான் ana thirkadarshi vandu avana elippita the sun was dead but when the prophet came he rose him alive innikku inda kootathile kathar ungalodu pesa vendiyathu idhu dhaan this is what the lord is speaking to you in this meeting mel vid irundha dhaan unnala thanga mudiyum only if you have the upper room you can abide there mel vidil thangungal you abide there in the upper room rendu rajakal second kings naalam adhigaram 10 11 verse 10 and 11 parishuddha avile thangi irunga you have to abide in the holy spirit jabba jeevithile thangi irunga abide in your prayer life mel vidile thangi irunga abide in the upper room appo na anga arpudam nadakku then there will be a miracle wrought now methin mel or siri arivitti katti adhil avarku or kattileyum mejeyum naarkaliyum kuttu vilakiyum veippom avar nammidathil varumbod ange thangalam endral oru naal avan ange vandu and arivitile thangi அங்கே படுத்து கொண்டிருந்தான் யார எலிசா மேல் வீட்டில் தங்கினான் எலிசா ஹி அபௌட் இன் தி அப்பர் அப்பர் சேம்பர் அவன் சாப்பிடுறது தூங்குறது படுக்குறது எல்லாமே எங்கதான் எலிசாவுக்கு மேல் வீடு தான் ஹி வுட் ஈட் ஹி வுட் லே டவுன் ஹி வுட் ஸ்லீப் एवरीथिंग ஹேப்பன்ட் இன் தி அப்பர் ரூம் வாட் இஸ் தி ஷோ நீ சாப்பிட்டாலும் சரி தூங்கினாலும் சரி படுத்தாலும் சரி உட்கார்ந்தாலும் சரி பேசினாலும் சரி நீ எங்க இருக்கணும் mel vittin anubhavathile irukkum you eat or you drink or you lay, uh, lay down or you sleep you speak whatever you do you should always have this experience of the upper chamber adhu porambe nee thangira kudadhu you should not abide anywhere which is contrary eppozhudum parusuthavi jabo eppozhudum erusalem ai nokki paakkuradhu idhe da onnudeya life yena da nee adilirundhu paavathilirundhu ulagathilirundhu veliya vandutta inime idhu da onnudeya life you have already come out of sin you have come out of the world so your life should always comprise of the holy spirit prayer and looking towards jerusalem இதே பழக்கம் எலியாவுக்கு இருந்தது. Elijah also had the same practice. எலியா கிட்ட இருந்து தான் இவன் கத்துக்கிட்டான் இதெல்லாம். He had learned this from Elijah. என்னடா இவன் குருவுக்கு மிஞ்சின சீஷியன் அல்ல. Because he was not a disciple which exceeded the uh, their master. எலியா என்னுடைய கரெக்டர் தான் அப்படி படிச்சிட்டே வந்தான். He was training himself on the character of Elijah. ஒரு குழந்தை செத்து போச்சுன்னு சொன்னா எலியா போய் அந்த பிள்ளை மேல விழுந்து ஜெபிப்பான். If a child was dead Elijah will go and lay himself on the child grave Elijah also trained himself on the same Elijah Jackal 17th Adhigara First Kings chapter 17 19th verse 19 Adarku avan un kumarane enedithil thaai endru solli avane aval madiyil irundhu eduthu thaan thangi irundha mel veetile avane kondu poi parunga appo Elijah thangi irundhadhu enga da mel veetile than thangi irundha So Elijah also abode in the loft of the apostle Adarkalai ningal ungal vaalvil edirpaarthal ningal mel veetil thangungal If you expect expect a miracle in your life you abide in the upper chamber Nee pusichalum kudichalum kulichalum nadandhalum okkandhalum elundhalum your life parisuthavigile nikkedum You eat or you drink you sit down or you stand up your life should be in the holy ghost அப்படி ஒரு லைஃப் இருக்கு There is such kind of a life அப்படி லைஃப்ல இருந்தவங்க தான் அற்புதங்களை செஞ்சாங்க Only those who lived such a life did miracles Mel veetil thangiradana Eliya மரித்தோரை எழுப்பினான் இலைஜாஹ் அபௌட் இன் தி அப்பர் சேம்பர் ஹி ரோஸ் தி டெட் அலைவ் மேல் வீட்டில் தங்கி இருந்த எலிசா அற்புதங்களை செய்தான் மரித்தோரை எழுப்பினான் இலைஷாஹ் அபௌட் இன் தி அப்பர் சேம்பர் ஹி ஆல்சோ டிட் மிரக்கிள்ஸ் ஹி ரேஸ் தி டெட் அலைவ் இன்னைக்கு உன் லைஃப்ல ஏதாவது தோல்வி இருந்தா கூட நீ மேல் வீட்ல வந்து ஒளு இஃப் தேர் இஸ் எனி டிஃபிட் இன் யுவர் லைஃப் டுடே யூ கம் அப் டு தி அப்பர் சேம்பர் சரியான உன் லைஃப் மாத் चेंज யுவர் லைஃப் அபிஷேகத்துக்கு நேரா திரும்பு டர்ன் டுவர்ட்ஸ் தி ஹோலி அனாயிட் செட் ரைட் யுவர் லைஃப் 
ஏறி <laughs> I never come to say you should jump around with, on everyone. நீ உன்னுடையவன் அல்ல. உனக்குள்ள இருக்கிற ஆவியானவர் உனக்குள்ள வந்து உன் சுய நினைவை இழந்து நீ தேவனுக்குள்ள கலி குருந்து நீ ஞான திருஷ்டி அடையணும். You you are not of your own. No one who comes into you you should lose your own senses and you should be in a trance. அந்த அளவு நீயும் தேவனும் இந்த இடத்தை மறந்துறணும். To that extent you should forget the place you should be with God. ஒருவேளை நீ மரிச்சிட்டியா? Perhaps if you are dead. இன்னைக்கு இந்த கூட்டத்துல உணர்வு அடைஞ்சி நீ அங்க வந்து விழு. You realize or we convicted in this meeting and come and fall there. அந்த குழந்தை அந்த தாய் வந்து அங்க கிடத்தினாள். The mother brought the child and laid him there. அவ வீட்ல உள்ள மேல் வீட்ல ஏறி நேரா போய் அந்த குழந்தையை மேல் வீட்ல வச்சிட்டா. She uh, went, uh, uh, mounted up to the upper chamber there and laid the child there. ஓ வாழ்க்கையில இன்னைக்கு உயிர் அடையணும்னு விரும்பினா புதுப்பிக்கப்படணும் உயிர்ப்பிக்கப்படணும் எனக்குள்ள ஜீவன் மறுபடி வரணும் நான் மறுபடியும் பழைய மாதிரி இருக்கணும்னு நீ ஆசைப்பட்டினா இன்னைக்கு நீ எந்த நிலவரத்துல இருந்தாலும் சரி நீ மேல் வீட்ல வா If you want to be revived if you want to be renewed in your life if you want to return to your first state then whichever state you are in you climb up to the upper chamber அப்போஸ்தலர் 9 ஆம் அதிகாரம் Acts chapter 9 37 வசனம் verse 37 அங்க ஒரு சீசி மரித்து போனார் இவி ஆ நாட்களில் அவள் வியாதிப்பட்டு மரணம் அடைந்தால் அவளை குளிப்பாட்டி மேல் வீட்டிலே கிடத்தி வைத்தார்கள் தபித்தால் என்கிற ஒரு சீசி திடீர்னு வியாதிப்பட்டா மறிச்சிட்டா இப்ப நம்ம விசுவாசி ஒரு வீட்டுல செத்துட்டாரு சொன்னா உடனே அவங்க வந்து எங்க ஒண்ணு வச்சிடறாங்க பாதி விசுவாசிகள் உலக மனுஷன்லாம் உடனே வீட்டுல விட்டு எங்க ஒண்ணு வச்சிடறான் ரோட்ல ஒரு பந்தலை போட்டு தென்ன பந்தலை போட்டு கொண்டு வந்து ரோட்ல வச்சு விட்டுறா நீ இப்படியே போயிடு Suppose a believer dies in a particular house those who are uh, a partial believers will bring them out of the house lay them there under a uh, under a shamiana and they will uh, cast them away like that accident sinjona and the savam urukle varakudadunu road urukitta varumbodhe apdi enga vittranga kallariki vittranga suppose the, the person dies of accident the body is not brought even into the village they take them in the direct to the cemetery ana inge tabithal setu pona here yeah, tabitha was dead and the rendu kolandigal setu ponadhu two children were dead ivangala enga kondu poi vechaanga where were they cast yeah அடக்கத்துக்கு அல்ல not that they should be buried உயிர்ப்பிக்கப்பட that they will be revived 39th வசனம் verse 39 பேதிரை எழுந்து அவர்களுடனே கூட போனார் அவன் போய் சேர்ந்த பொழுது அவர்கள் அவனை மேல் வீட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு போனார்கள் யார பேதிரை எங்க கூட்டி போனாங்க where did they take peter மேல் வீட்டுக்கு கூட்டி போனாங்க to the upper room மேல் வீட்டுல யார இருக்கா அபிதாலங்க படு செத்து படுத்து குளபாடியாச்சு எல்லாம் முடிஞ்சு அங்க கிடக்குது ஆனாலும் இருக்குற இடம் எது மேல் வீடு பேதிரை எங்க ஏறனா மேல் வீட்டில் ஏறினா ஸோ எழும்புனால இல்லையா ஆ வாசிங்க அவன் உள்ளே போய் நாற்பதாம் பேதிரி எல்லாரையும் வழியே போக செய்து முழங்காட்படியிட்டு ஜபம் பண்ணி பிரேதத்தின் புறமாய் திரும்பி தவி தாளை எழுந்தது என்றால் அப்பொழுது அவள் தன் கண்களை திறந்து பேதிரவை பார்த்து உட்கார்ந்தாள் அவ்வளோதான் மேல் வீட்டில் வச்சதுனால தான் எது நடந்தது உயிரடைய செய்ய முடிந்தது ஏனண்டா பேதிர அங்க வந்த உடனே மேல் வீட்ல ஏறிட்டான் because she was laid in the upper room she was revived because peter immediately he climbed up to the upper upper room பழைய ஏற்பாட்டில அற்புதங்கள் செய்தவர்களும் புதிய ஏற்பாட்டில அற்புதம் செய்தவர்களும் மேல் வீட்டில செய்திருக்கிறார் all those who wrote miracles in the old testament as well as the new testament have climbed up to the upper room and have done miracles கொஞ்ச நேரம் நான் டைம் தரேன் i give you some time ஒரு வேளை perhaps நீ மேல் வீட்ல இருந்து விழுந்து விழுந்து போன ஒரு ஆளா கூட இருக்கலாம் perhaps you have fallen from the upper room இருந்து மேல் வீட்ல தான் you were in the upper room انا அங்க இருந்து தலக்கு உப்புற கீழ விழுந்து இருப்ப என்ன பண்றது perhaps you have fallen down from the upper room அப்படி விழுந்து இருக்கியா have you fallen down ரெண்டு ராஜாக்கள் second kings முதலாம் அதிகாரம் chapter 1 புதிய ஏற்பாட்டுல ஒருத்தன் விழுந்தா பழைய ஏற்பாட்டுல ஒருத்தன் விழுந்தா there was one person who fell in the new testament as well as the old testament ரெண்டு ராஜாக்கள் 1 2 second kings chapter 1 verse 2 அகசியா சமாரியாவில் இருக்கிற தன் மேல் வீட்டிலிருந்து கிராதியின் வழியாய் விழுந்து வியாதிப்பட்டு ஒரு ராஜா வந்து எங்க போய் உட்கார்ந்திருந்தா மேல் வீட்ல there was a king who was seated in the upper room நீ மேல் வீட்ல ஒழுங்கா உட்கார்றனோ you have to be properly seated in the upper room அதை விட்டு விட்டு எங்க போய் உட்கார்ந்தாவே without that what did he do புரியுதா உங்களுக்கு கிராதினா தெரியுமா you know what is the lattice கிராதி தெரியுமா நம்ம கிராதினா என்ன சொல்றோம் அந்த பாத்ரூம்ல காத்துக்காக ஒன்னு வைக்கிறோமே அத தான் கிராதிமோ அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல போய் உட்கார்ந்தா அங்க இருந்து கீழ விழுந்து எங்க வந்து விழுந்தா ரோட்ல வந்து விழுந்தா 
he fell from the lattice which was in the upper chamber he fell on the road yeah thevaya why is it needed avana thirumbi mel veetla kondu pogala setta vida he was not taken back to the upper room he was dead adha avanude vaalkirinde mudiva maarichu that became the end of his life nee vilundittina thirupi onni enga kondu ponu mel veetukku kondu ponu if you have fallen you should be taken back to the upper room inna nilamil irundhu vilundha endradhai paar look at what state from which you have fallen puriyar paadla oru thavulundha in the new testament one person fell annikku ivan vilundha bodhu இவனுக்கு காப்பாத்துக்கு ஆள் இல்ல ஆனா புதிய ஏற்பாட்டுல ஒருத்தன் விழுந்தான் பவுல் போய் அவனுக்காக உயிரை கொடுத்து அவனை எழுப்பிட்டான் ஆன் தட் டே when this king fell there was no one to save him but but in the new testament one person fell and paul went and gave his life to save him அப்போஸ்தலர் 20 ஆம் அதிகாரம் 8 9 10 10 acts chapter 20 verses 8 through 10 அவர்கள் கூடி இருந்த மேல் வீட்டிலே अनेक விளக்குகள் வைத்திருந்தது அப்பொழுது ஐத்துகை என பேர் கொண்ட ஒரு வாலிபன் ஜன்னலில் உட்கார்ந்திருந்து பவுல் நெடுநேரம் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கையில் மிகுந்த தூக்கம் அடைந்து நித்திரை மயக்கத்தினால் சாய்ந்து மூன்றாம் மெத்தையில் இருந்து கீழே விழுந்து மறித்தவனாய் எடுக்கப்பட்டான் விழுந்துட்டாங்க போராடி <laughs> Elpita. Paul went down and uh, and fell on him embraced him and pr- strove yeah. in prayer and rose him alive. Avana elipi avana mela kondu poi tan. He raised him alive and took him again to the th- upper chamber. 11th verse pinbu yeri poi mela poyaachu. Was 11th said when he was there food come up again. Eppadi irukum? Velund norungi pona oru aala oru uliyagara uyira koduthu thooki eduthita mela kondu vanta. A person who was fallen and broken a servant of God gave up his life picked him up again and took him again to the upper chamber. Ah thirupi patha moonadhu madila vantana uyiroda. He came alive to the upper chamber. Ellarum kangalai moodum. It's all close your eyes. Indraki kathar onnodu mel vetta kurithu pesa aasai patta. Today the Lord had was desirous to speak to you about the upper chamber. Na adha unga munnala share pannite. I have shared with you all these. Idhu inda kootathula yaarukko avanga neenga eduthukalam. To whom so it belongs to in this meeting you can take it for yourself. Avanga karangalla yaarukko illa avata vishwasigalla yaarukko valiburilla yaarukko neenga adu eduthukollalam. Whom so of the servants of God or the believers or the youths whom so it belongs to you can take it for yourself. உன்னுடைய நிலவரம் எல்லாரும் கண்ணங்க முடி முழங்கால் போடுவோம் இட்ஸ் ஆல் க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் பீ ஆன் अवर नीज நான் ரிபீட் பண்றேன் ஐ ரிபீட் உன்னுடைய உனக்குள்ள ஒரு மேல் வீடு இருக்கிறதா டு யூ ஹேவ் an upper chamber in yourself இருந்ததா did you have அதை நீ எப்படி கட்டி வைத்திருக்கிறாய் how have you built it அநியாயத்தினால் கட்டி வைத்திருக்கிறாய் have you built it by unrighteousness உன் அபிஷேகம் பெற்ற வாழ்க்கையை பலிபடத்தினால் கட்டி வச்சிருக்கிறாய் have you built your anointed life through altars சரி இல்லனா நீங்க பழுது பாரு if it's not right repair it today உன்னுடைய ஜீவிதத்தை சரிபடுத்து ரிப்பேர் யுவர் லைஃப் இன்னைக்கு பலி நீ இன்னைக்கு மேல் வீட்ல ஏறினால் உனக்கு ஒரு அபிஷேகம் கிடைக்கும் இஃப் யூ ஷட் கிளைம் அப் டு தி अपर चेंबर யூ ஷட் பீ அனாயிண்டட் டுடே சரியான ஒரு ஜெப வாழ்க்கைக்கு அடி எடுத்து வைத்தா உனக்கு ஞான திருஷ்டி கிடைக்கும் இஃப் யூ ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் டுவர்ட்ஸ் எ ப்ராப்பர் பிரேயர் லைஃப் யூ will be into a trance என்ன போராட்டம் வந்தாலும் நீ மேல் வீட்ல வா கத்தர் எல்லாவற்றையும் தரை மட்டமாக்குவார் வாட் எவர் பீ தி கான்ஃப்ளிக்ட் இஃப் யூ will climb up to the upper chamber the lord will make it as plain மேல் வீட்டில் தங்கு you abide in the upper chamber அற்புதம் நடக்கும் miracles will happen அதிசயங்கள் நடக்கும் wonders will take place ஒருவேளை உனக்குள்ள மரணம் வந்திருச்சா you have says a death within you மறுபடியும் நீ மேல் வீட்டுக்கு வா you climb again to the upper chamber கத்தருனே உயிர்ப்பிப்பார் the lord will revive you again ஒருவேளை நீ விழுந்துட்டியா perhaps you fallen மறுபடியும் தேவனை நோக்கி பார் return to the lord உன்னை மறுபடியும் உயிரோடு எழுப்பி மேல் வீட்டுக்கு கொண்டு வருவார் he will revive you once again and make you come back to the upper chamber இந்த மேல் வீட்டின் அனுபவத்துல நீங்கள் தனிப்பட்ட விதத்தில் எந்த நிலவரத்தில் இருக்கிறீர்கள் what are what is your personal state about this upper chamber experience இந்த வசனங்கள்ல எது உங்களுடைய ஜீவியத்தை இழுக்கிறது which among these scripture portions is drawing your life உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஜீவியத்தில் எத்தனை பேருக்கு இந்த வசனங்கள்ல எந்த வார்த்தை உனக்கு ஒத்து போகிறது which word is touching your personal life among these scripture verses எல்லாரும் கண்களை மூடுங்க let's all close your eyes நீ எப்படி கட்டி இருக்கிறாய் how have you built it அபிஷேகம் 
Maritore Elopakudi or his male widow on a Kunda. Do you have an opportunity which will raise the dead alive? New Kandal, Elendal, and Nadandal, Musital, and Tunginal, and male widow till Irkaraya. Are you found in the upper chamber whether you sit or stand, or whether you eat or drink or sleep? Or will any Maritupo you tie? Perhaps are you dead? Once again, look unto the upper chamber. Have you fallen? Marbudi and the Mundra Vana Tinoki Par. Look unto the third left again. In the Kutta Lavana Kaka, they owned a Karamita Pado. The hand of the Lord will be stretched out for your sake in this meeting. In the Kutta Lavana Kaka, they owned a Valamiana Pado. The power of the Lord will be sent forth for your sake in this meeting. In the Kutta Lavana Kaka, they owned a Kurba Unoki Vado. The grace of the Lord will head towards you in this meeting. In the Kutta Lavana Kaka, they owned a Avi Unakula Vado. The Spirit of the Lord will come unto you once again in this meeting. In the Kutta Lavana Kaka, they owned a Kurba Unoki Vado. Once again, the Lord will pick you up again in this meeting. You shall have life again in this meeting. How many of you desire it? Let us all correct ourselves in the presence of God. Let's all correct ourselves in the presence of God. Let us all correct ourselves in the presence of God. Let us all correct ourselves in the presence of God. Let us all correct ourselves in the presence of God.